红玫瑰，妩媚多情，艳压群芳，代表的正是张崇景；黑玫瑰，压抑内敛，充满力量感，代表的是殷琦；粉玫瑰，娇媚可爱，麻痹人心，代表的是文苑。戏剧社早已经帮我们把对手都挑好了，根本没有我选的余地。看来是我和世瑶参加 V g i 大赛，压了戏剧社的风头。戏剧社向来行事霸道，无所顾忌。但是我又没有得罪他们。戏剧社不会放过任何有威胁的人。如果输了比赛，我们美妆社就要被迫解散了。一切只是缘起缘灭，想得到的从未得到，该离开的也早已离开，胜负输赢何必在意呢？打败四大天王。我已经等了很久了。戏剧社也未必有传说中的那么强。张素芬跟王珏都是我们的手下败将。四大天王可不一样，被四大天王挑战过的人，连口红都不敢再拿。不对，他们这是田忌在马。安信不可能参战，文苑是下等马，用来对付我们的上等马林夕。张崇景是上等马，用来对付我们的中等马宋诗瑶。殷琦是中等马，用来对付……呃，也就是这么个意思吧。你给我把话说完。诗瑶，你怎么看？三天之后，我们就必须接受挑战了。这么短的时间，我们的实力不可能有什么变化的。只有三天了，听天由命吧。还要等三天，真想立刻和他们比试比试。德叔，有什么事吗？啊、哦，小姐是这样的，都是林总的安排。为了祝贺你获得 VU 大赛的冠军，他特别要举办一次家宴，邀请小姐您的朋友都来参加。到时欢迎光临。或者不看见，他们就在那里，不来不去。你怎么现在比你哥还怪啊？这可是沈浩辰，你现在心如止水的样子，是呀，我越来越搞不懂你了。外物纷扰，不关心就不会累。欢迎大家参加小女 V Girl 大赛的庆功宴，你们都是林夕的好朋友，不用拘谨，有什么要求随时提。这位是黄正宇同学吧？林夕能够拿到 V Girl 大赛冠军，你的支持很关键啊！我听说你还是宋诗瑶的好朋友，但是你关键的时候投了林夕一票。说明你很公正，叔叔，不是你想的那样的。<笑>在叔叔这儿不要客气。这位就是林夕的摄影师宋清河先生吧？我是。林夕这次能够获奖，也离不开你的帮助。林夕的天赋虽然很高，但是需要你这样的摄影师挖掘。听说你还是宋诗瑶的哥哥，你能大义灭亲，我欣赏你啊。过奖了。工作职责而已，而且我也要感谢林夕在学校对石瑶的照顾。我在学校没有照顾过石瑶。哦。但石瑶是我在学校里唯一的朋友。在座的各位都是林夕的朋友，今天的家宴有点仓促，以后有机会请你们到我瑞士的古堡做客。来，大家用餐。随便用，来来来，来
：“是啊，你的口红和腮红的颜色不搭，两边眼线的长度也不一致。虽然你是个化妆新手，但也不会犯这样的错误。所以，你是心情不好吗？”这还用推理？我只是累了。我愿意把微购尔大赛的冠军奖杯给你，如果能让你开心的话。我不需要，而且这奖杯对你也很有意义。我听宋清河说，你在家里都用奖杯喝水。我的确很看重比赛的胜负，但这次威格尔大赛，对我来说最有意义的是，不是我得了冠军，而是最后和我站在舞台上一决胜负的人，是你。能成为你的对手，我很荣幸。我怎么听说，你跟林夕就只差一票，你们算是平手吧？你当时就在现场，并且你把票投给了诗瑶。看我这记性，依我看，世瑶同学一点也不比小西差。有些方面，我确实不如林夕。林夕前几年看我得了微购大赛的冠军，就憋足了一股劲儿，也非要得一个不可。他和你们这些平庸之辈交朋友之后，水平就停滞不前。你的进步很大，依我看来，这个冠军是你的。尘埃落定，又何必再去讨论呢？你如果对我有任何的嫉妒与不满，请直接告诉我，不必拐弯抹角。你总是想追上我的脚步，也确实做出了不少成绩，但你真正的实力。却离我的预期反而越来越远。你可是时尚集团的继承人的妹妹。如果你不能远远超越所有人，那你就是失败的。只是喝醉了。休息会儿就好。我吃饱了，失陪了各位。我也是。啊，我们把黄正宇同学带过去醒醒酒啊。来来什么事儿吗？我想谢谢在 V Go 大赛上你对我的鼎力支持。我支持你，只是为了给林夕压力，不用当真。你为什么这么做？这一点你不需要知道。如果不是我刻意打压林夕的话，你连决赛都进不了。我是凭我自己的实力进的决赛。林夕他还需要几年的时间打磨，你跟他的差距只会越来越远，所以。做朋友什么的，千万别太当真。我干涉不了别人的决定，但是我也不会让别人影响我的选择。有时候。我很羡慕你和石瑶，虽然两个人相依为命，但每天都活得很轻松。林夕，林倩和林叔叔其实很在乎你，只是他们说话很奇怪。林倩在乎的，只是和我唱反调
打击我。我已经习惯了。但是他找我给你拍照的时候，仔细核实过我的履历水平，我觉得他很关心你。他不是关心我，只是一种变相的炫耀。从小我就活在我姐的阴影下。我必须要做出成绩，证明给他看，我比他更优秀。其实，你已经很优秀了，不用给自己太大压力。我有目标，不能停止。去找清河哥吗？他这个人很有主见，用不着我操心。啊，石瑶的事就顺其自然吧。浩成哥，你都知道了。嗯，也不奇怪，你这么聪明，肯定知道石瑶不是因为 V 哥大赛而失落的。但是他又不肯跟林夕说，林夕肯定以为他因为一票之差耿耿于怀。我真的左右为难。他俩现在的状态，跟当年的我和清河一样。清河小时候就是众人的焦点，聪明、优秀，但是他过于专注，眼睛里只有前方的路，却不懂关心身边的朋友。而我呢，则是总是喜欢把事情藏在心底。他们两个再这样下去，我真的不知道该怎么办了。友谊需要坦诚相待，才会升华为一种更高级的感情。而且我们的情况跟你和清河哥还不一样，我们是三个人，关系更复杂这是哪儿？黄同学，你喝醉了。其他人呢？世瑶呢？他们在饭厅，一会儿我带你过去。哎，你坐下，坐下。叔叔有话跟你说。什么事？感谢你投了林夕一票，你对他的心思，叔叔都懂。现在我就告诉你，不可能。做人不要好高骛远。叔叔，您误会了，我真没有那个意思。这有什么不好意思的？青春期那点小心思，叔叔我懂。我并不反对自由恋爱，但是我们林夕绝对不会看上你。叔叔是怕你受伤害，劝你打消这个念头。我不是。我知道你不是攀附我们林家的富贵，但是差距太大的感情，最终很难修成正果。叔叔读小学的时候，也喜欢过一个家世显赫的女孩，最后的结局十分伤感。叔叔，我真的要走了，您说的都对。哎，现在的孩子精神很脆弱。石瑶，我有话和你说。之前在学校你就怪怪的，有什么直接说吧。我想给你看个东西，这并不是我想要的，也不想要和林夕的合照，这才是我真正想要的。喂，小竹，大厅集合，然后一起回学校。好，我和黄振宇现在就过来。你这是在比心
，刚才你哥和浩辰哥下来先走了，说是有工作上的事儿，就不等你了。诗瑶，我刚才的话还没有说完，我想说，无论你是冠军还是亚军，妆化的好不好，我都支持你。或许，我的一些举动让你有了误会。但是我始终愿意做你最忠实的支持者。你没必要做这些的，因为我们是一个社团的，更因为我。算了，总之。我会为你加油的。我先走了。我让德叔送你们吧。不用了，过两天就要对战四大天王了。别担心，他们只是我登顶的踏脚石。志向远大固然好。但如果不自量力的话，就会变成笑话。我的实力，不需要你来衡量。你认为你一个人就能打败戏剧社的四大天王？当然。你们美妆社立刻给我解散。你别想干涉我在学校里的事儿。我们美妆社是玛丽学院的正规社团，你没有权利干涉我们社团的事。对呀、啊，你凭什么这么霸道？就凭我是前任美妆社的社长。什么？什么你们以为美妆社只有你们创办吗？六年前，我一手创办了美妆社，并且最终带领美妆社走上了玛丽学院的顶点。从那以后，玛丽学院再没有社团改用这个名字，除了你们三个不知天高地厚的家伙。一个名字而已，谁都能用。翻老黄历，除了证明你年纪大之外，毫无用处。名字当然谁都能用，但是你们配得起这个名字吗？我们配得上，我们已经击败了很多想要挑战美妆社的社团。果然是天真少女，打败整个制霸玛丽学院的戏剧社，没你们想的那么容易。你们所谓的美妆社，碰到四大天王必败，不如提早解散了美妆社。免得玷污了这个名字。你也太自以为是了吧！戏剧社没有你说的那么厉害，我一个人就可以打败他们。我的妹妹，你还是那么自大无知。如果你们真那么有信心的话，就跟我玩几个游戏。游戏？对。如果你们赢了，我就不再干涉你任何事情，还可以给美妆社大笔化妆品赞助。如果输了，美妆社立刻解散。好，介绍一下，这位是 Coco， 纽约著名的服装设计师，是我的好朋友，当年美妆社的社员。这位是颜值，时尚集团华南地区总负责人。也是我的好朋友，当年美妆社的社员，一共分为三场游戏，你们商量一下出场顺序吧。我一个人来就行。拭目以待。李旭，他们看起来都很厉害的样子。我不会输的。口红飞镖盘，上面的颜色是当下正流行的三百种口红色号，规则很简单。每种口红色号对应相应的分数，谁先扎满五百零一粉，谁就获胜。等等，我有疑问，这个飞镖盘上都没有标注色号数字，口红色号哪里还需要标注？当然是靠平时的积累，记在脑子里的。可是三百多种口红色号，怎么可能全部记住？而且颜色也很容易看错。你也有类似的疑问吗？当然没有。用心分辨，并不难
，你还算没让我对你彻底失望。比赛开始。好，小妹妹，你可真厉害！想不到年纪轻轻，判断力这么敏锐。大姐，你也不差，奔三的人了，还没老眼昏花。你毒蛇的样子和林倩可真像。我和他除了都姓林，没有一点相似之处好厉害啊！我还是第一次看见跟灵气不相上下的人。不是不相上下，是灵气落了下风。现在 Coco 的总分是五百分，而灵犀是四百九十八分。你竟然也能看得出来，这些色号你都能记住啊？一开始以为很难，但是就和灵犀说的一样，用心分辨，就能看得出来。游戏进行的这么激烈，那不妨我们就增加一点难度。这几台加湿器可以产生大量的蒸汽，当然也会干扰你们的视线。不过难度越高，乐趣越大。你不会拒绝吧？你故意针对我。难度的提高是对等的，不过你要是怕了，继续吧。林倩真是个笑面虎。这样一来，比赛的难度不知道提高了多少倍。我相信李希，这点难度拿不到他。不过这个屋子里的蒸汽虽然讨厌，但是还挺舒服的。舒服。正中四号二。林夕，你的好胜心很强，但想要获胜，只靠好胜心是不够的。林夕。你没事吧？没事。第一局，林夕胜。你还真是让我出乎意料呢，小妹妹，你不要太骄傲。少废话，继续。林夕，下一轮换我或者诗瑶来吧。对，你先休息一下，第三轮再上。林倩既然想让我陪她玩，就不能半途而废。口红斯诺克。规则和斯诺克一样，区别是球杆不太一样，谁的分数高，谁就赢得比赛。但是如果口红折断，就直接判负。这一轮比赛也太变态了吧！林倩平时糟蹋了多少化妆品啊？这一轮游戏不止变态，而且暗藏杀机。什么？上一轮比赛，虽然林夕消耗最大的是眼力
，但是他的手指乃至整个手臂肌肉都产生了劳损。而这轮比赛需要他精确的控制手臂力量，肌肉自然是处于高度紧张的状态。尹熙不但得不到恢复，反而雪上加霜，而他的对手却是完好的状态。他可是林夕，我们相信他。这屋子的光线似乎有点暗了呢，我开两盏灯，你们不介意吧？这林倩真的是林夕的亲姐吗？这已经是第二次故意刁难她了。小伎俩，林夕肯定能应付的。那就比赛开始吧。把握的话，可以弃权龙空。我跟你们不一样
装逼。